தியாக செய்யறதுங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்த குணம் நல்ல உள்ளம் படைச்சவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான விஷயம் இதுக்கு உதாரணமா நம்ம காந்தி தாத்தா லால் பகதூர் சாஸ்திரி இப்படி நிறைய பேர சொல்லலாம் சரி இந்த கதையில இந்த குரங்குராஜா என்ன தியாகம் பண்றாருன்னு பாக்கலாமா குரங்கு ராஜாவின் தியாகம் ஒரு காட்டில் குரங்கு கூட்டம் ஒன்று மிக இனிப்பான மாம்பழங்களை கொண்ட மரத்தின் அருகில் வசித்து வந்தது கூட்டத்தில் உள்ள குரங்குகள் அனைத்தும் குரங்கு ராஜாவின் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்து வந்தது நண்பர்களே நாம் இந்த மாம்பழங்களை தின்று சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வருகிறோம் ஆனால் ஏதோ ஒரு விபரீதம் நடக்கப் போகிறது என்று என் உள்ளுணர்வு கூறுகிறது என்ன கூறுகிறீர்கள் அரசே நம் காட்டிற்கு அருகில் இந்நாட்டு அரசர் வேட்டையாட வந்துள்ளார் அவர் இப்பழங்களை ருசித்ததில்லை ருசித்து விட்டால் நமக்குதான் ஆபத்து இப்போது என்ன செய்யலாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு பழம் கூட ஆற்றில் விழாதவாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஆற்றின் மீது உள்ள கிளைகளில் பூ காய் பழம் ஆகியவற்றை பறித்து விடுங்கள் அரசர் கூறியது போல குரங்குகள் எல்லாவற்றையும் பறித்து எரிந்தது மிக கவனமாக செயல்பட்டும் ஒரு பழம் ஆற்றில் விழுந்து விட்டது ஆற்றிலே மிதந்து சென்ற பழம் அரசரின் மேய்காப்பாளனிடம் சிக்கியது அவன் அரசரிடம் சென்று அரசே இதோ பாருங்கள் இது அபூர்வமான பழம் அப்படி என்றால் இது எங்கிருந்து வந்தது ஆற்றில் கிடைத்தது அந்த காட்டுக்குள் இருந்துதான் வந்திருக்க வேண்டும் சரி எல்லோரும் அந்த மரத்தை தேடி செல்வோம் மாமரத்தை கண்ட அரசர் எல்லோரையும் சாப்பிட சொன்னார் அன்றிரவு குரங்கு கூட்டம் பழங்களை தின்ன வந்தது மந்திரியாரே என்ன சத்தம் குரங்குகளின் அட்டகாசம் அரசே அப்படி என்றால் நாளை அவற்றை வேட்டையாட சொல்லுங்கள் ஐயோ மாட்டிக்கொண்டோ பொறுமை பொறுமை தப்பிக்க நான் வழி செய்கிறேன் ராஜா நீண்ட வலிமையான கொடியை மரத்தின் கிளையில் கட்டியது மறுமுனையை தன் இடுப்பில் கட்டி கொண்டது நான் ஆற்றின் அக்கறைக்கு சென்று மரத்தில் இந்த முனையை கட்டுகிறேன் ஒருவர் பின் ஒருவராக அக்கறைக்கு வந்து விடுங்கள் ராஜா தாவி சென்று எதிர்பக்கத்தில் உள்ள மரத்தில் கொடியை கட்ட முயன்றது ஆனால் அது எட்டவில்லை அதிர்ச்சி அடைந்த ராஜா நான் தானே கிளையை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணியது குரங்குகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கொடியை பற்றி தாவி வந்தது இதை கரையில் இருந்த அரசர் பார்த்து கொண்டிருந்தார் என்ன யோசிக்கிறாய் சீக்கிரம் என் மேல் ஏறி செல் தங்கள் மேல் அதையெல்லாம் யோசிக்க நேரமில்லை சீக்கிரம் பாருங்கள் மந்திரியாரே அந்த குரங்கு தன் கூட்டத்தை எவ்வளவு நேசிக்கிறது எல்லா குரங்குகளும் தாவி சென்றது கடைசியாக ராஜாவை எதிரியாக நினைக்கும் பொல்லாத குரங்கு ஒன்று அங்கு வந்தது அது பழித்தீர்க்க இதுதான் சமயம் என்று ராஜாவை மிதித்து உதைத்து கீழே தள்ளியது கீழே விழுந்த ராஜாவுக்கு பலமாக அடிப்பட்டது இதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த அரசர் குரங்கை காப்பாற்ற சென்றார் அரசே நான் கவலைப்படவில்லை என் கூட்டத்தை காப்பாற்றியதே எனக்கு மகிழ்ச்சி ஆற்றிலே மிதந்து சென்ற பழம் யாரிடம் சிக்கியது ஒன்று ராஜா இரண்டு மந்திரி மூன்று மேய்காப்பாளன் நான்கு ராணி மேய்காப்பாளன் மிகச் சரியான விடை எப்பவுமே ஒருத்தருக்கு ஒரு வேலையை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு அவங்க தகுதியானவங்களானு பாக்கணும் இல்லனா இந்த தோட்டக்காரர் மாதிரி கவலைப்பட வேண்டியதுதான் தோட்டக்காரரும் குரங்கும் வாரணாசி அரசரின் அழகிய தோட்டத்தை ஒரு தோட்டக்காரன் பாதுகாத்து வந்தான் ஓர் இரவு தோட்டக்காரரின் நண்பன் அவனை காண வந்தான் வணக்கம் நண்பா நம் நாட்டுல நாளை திருவிழா ஆரம்பம் தெரியும் நிறைய பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் இருக்கும் வர வேணும்னு ஆசையா தான் இருக்கு ஆனா வர முடியாதே என்ன வர முடியாதா ஏன் யார் தோட்டத்து செடிகளுக்கு தண்ணி ஊத்துவா நீங்கள் சென்று வாருங்கள் மறுநாள் ஒரு குரங்கு தோட்டத்திற்கு வந்தது என்ன தோட்டக்காரரே சோகமாக இருக்கிறீர்கள் நாளை திருவிழா என்னால் போக முடியாது நான் போனால் யார் தண்ணீர் ஊற்றுவது இதுதானா சோகத்திற்கு காரணம் நானும் என் நண்பர்களும் தோட்டத்தை பார்த்து கொள்கிறோம் அப்படியா மிக்க நன்றி நான் ரெண்டு மூன்று நாட்களில் திரும்பி விடுவேன் சந்தோஷமாக சென்று வாருங்கள் 
குரங்கு தன் நண்பர்களை அழைத்து விஷயத்தை கூறியது உடனே எல்லாம் ஆர்வத்தோடு தண்ணீர் ஊற்ற கிளம்பின என்ன இங்கு பெரிய மரமும் சின்ன செடியுமா இருக்குதே ஆமா ஒவ்வொரு செடிக்கும் எவ்வளவு தண்ணி ஊத்தணும்னு தெரியலையே இது சுலபமான வேலை ஒவ்வொரு செடியையும் பிடுங்கி வேர்களின் அளவை கொண்டு தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும் இவ்வாறு கூறியதும் எல்லா குரங்குகளும் செடிகளை பிடுங்கி பார்த்தது தோட்டக்காரன் இரண்டு நாட்கள் கழித்து தன் நண்பருடன் திரும்பி வந்து தன் தோட்டத்தை பார்த்து அதிர்ந்து போனான் ஏய் என்ன செய்தீர்கள் இது என்ன நாங்கள் வேர்களின் அளவை பார்த்துதான் தண்ணீர் விட்டோம் ஐயோ நான் அரசருக்கு என்ன பதில் கூறுவேன் இதுக்குதான் தகுதியானவங்க கிட்ட வேலை தரணும் இல்லாவிட்டா இப்படிதான் பெரிய நஷ்டத்துல முடியும் முட்டாள்களை நம்பி எந்த காரியத்திலும் இறங்க கூடாது தோட்டக்காரன் யாரிடம் தண்ணீர் ஊற்றும் வேலையை ஒப்படைத்தான் ஒன்று நாய் இரண்டு குரங்கு மூன்று எலி நான்கு சிங்கம் குரங்கு மிகச்சரியான விடை எந்த ஒரு விஷயத்த செய்யறதா இருந்தாலும் நல்லா யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் செய்யணும் இது இந்த ரெண்டு பேருக்குமே பொருந்தும் இவங்க ரெண்டு பேருமே யோசிச்சிருக்காங்க ஆனா யார் புத்திசாலி யார் முட்டாள்னு நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க பூதத்தை ஏமாற்றிய குரங்கு ஒரு காட்டில் குரங்கு கூட்டம் ஒன்று வசித்து வந்தது கூட்டத்தை தலைவர் வழி நடத்தினார் ஒரு நாள் தலைவர் கூட்டத்தை கூட்டி ஒரு கட்டளையிட்டார் எல்லாரும் இரண்டு விஷயத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஒன்று மிக சுவையான ஆனால் விஷமுள்ள பழங்களை கொண்ட மரம் இரண்டு இங்குள்ள குளங்களில் ஒன்றை பூதம் தன் வசம் வைத்துள்ளது நீங்கள் தின்பதற்கும் குடிப்பதற்கும் முன்பு என்னிடம் கேளுங்கள் ஒரு நாள் காட்டில் விளையாடி கொண்டிருந்த குட்டி குரங்கு தன் தாயிடம் சென்று அம்மா தாகமாக உள்ளது தண்ணீர் வேணும் அதோ ஓர் குளம் தெரிகிறது வா போய் குடிக்கலாம் நில்லுங்கள் தலைவரிடம் கேட்கலாம் என்ன பெயர் அடிபடுகிறது தாகமாக உள்ளது தாங்கள்தான் இந்த குளத்தில் உள்ள நீரை குடிக்கலாமா வேண்டாமா என்று சொல்ல வேண்டும் சற்று பொருங்கள் பார்த்து விட்டு வருகிறேன் என்ன குளத்தை நோக்கி கால் சுவடுகள் உள்ளன ஆனால் ஒன்று கூட திரும்பியதாக தெரியவில்லையே கூட்டத்திற்கு திரும்பியது குரங்கு இல்லை இந்த குளத்தில் பூதம் உள்ளது சரி நான் யோசித்து ஒரு வழியை செய்கிறேன் திடீர் என்று குளத்தை நோக்கி தலைவர் நடந்தார் என் குளத்தில் அருகில் என்ன செய்கிறாய் யார் இதற்கு அருகில் வந்தாலும் விளைஞ்சி விடுவேன் நாங்கள் உள்ளே இருக்க மாட்டோம் அப்படி என்றால் எல்லோரும் தாகத்தால் இறக்க வேண்டியதுதான் நாங்கள் கால் வைக்காமலேயே தண்ணீர் குடிப்போம் என்ன எப்படி பொறுத்திருந்து பார் எல்லோரும் போய் மூங்கில் கொம்புகளை கொண்டு வாருங்கள் மூங்கில் கொம்புகளை ஆராய்ந்து ஓட்டையுள்ள மூங்கில்களை ஒன்றுடன் ஒன்றை இணைத்து பெரிய குழாய் செய்து தண்ணீரில் நுழைத்தது தன் வளம் கொண்ட மட்டும் தண்ணீரை உறிஞ்சியது அந்த குரங்கு தண்ணீர் மூங்கில் வழியாக கொட்டியது தாகம் தனிந்த குரங்குகள் சந்தோஷத்தால் குதித்தன பூதம் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றது மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு குளத்திற்குள் என்ன இருந்தது ஒன்று மீன் இரண்டு நண்டு மூன்று பூதம் நான்கு ஆமை பூதம் மிகச் சரியான விடை வேகத்தை விட புத்திசாலித்தனம் தான் தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றும் உண்மைதாங்க இங்க இந்த குரங்கு தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தால எப்படி தப்பிக்குதுன்னு பாருங்க குரங்கின் இதயம் ஒரு காட்டில் ஆற்றங்கரையில் இருந்த நாவல் மரத்தில் ஒரு குரங்கு வசித்து வந்தது அந்த மரத்தில் உள்ள நாவல் பழங்கள் மிகவும் சுவையாக இருந்தன நாவல் பழங்களை தின்று குரங்கு மகிழ்ச்சியாக நாட்களை கழித்தது அந்த ஆற்றின் கரையில் ஒரு முதலை தன் மனைவியுடன் வசித்து வந்தது 
ஒரு நாள் தரையில் கிடந்த நாவல் பழங்களை சாப்பிட்ட முதலை குரங்கே குரங்கே பழங்கள் இவ்வளவு சுவையாக உள்ளதே என் மனைவிக்காக சிறிது பழங்களை பறித்து தருவாயா கட்டாயம் தருகிறேன் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் குரங்கு மரத்திலிருந்து பழங்களை பறித்து போட்டது அந்த பழங்களை முதலை தன் மனைவியிடம் தந்தது என்ன சுவை என்ன சுவை இது போன்ற சுவையான பழங்களை நான் தின்றதே இல்லை அருமையான பழங்கள் இனி தினந்தோறும் பழங்களை கொண்டு வருகிறேன் குறுகிய காலத்தில் குரங்கும் முதலையும் நல்ல நண்பர்களாக நாட்களை கழித்தன ஒரு நாள் நாவல் பழங்களை தின்று எனக்கு சலித்து விட்டது இந்த நாவல் பழங்களே எவ்வளவு இனிக்கிறதே இதை தினமும் தின்று வாழும் அந்த குரங்கின் இதயம் எப்படி இருக்கும் எனக்கு அந்த குரங்கு இதயம் வேண்டும் என்ன என்ன சொல்கிறாய் அவன் என் நண்பன் இந்த எண்ணத்தை நீ மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் முடியாது குரங்கின் இதயம் கிடைக்கவில்லை என்றால் நான் உன்னை விட்டு போய்விடுவேன் ஆமாம் இதை கேட்ட முதலே மிகவும் கவலையுடன் சென்றது எப்படி இந்த குரங்கை வீட்டுக்கு அழைப்பது என்று யோசித்தபடியே அது நீந்தியது திடீர் என்று ஒரு முடிவிற்கு வந்த அந்த முதலே நண்பா இன்று நீ என் வீட்டிற்கு விருந்துக்கு வர வேண்டும் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் வருகிறேன் குரங்கு முதலையின் முதுகில் ஏற முதலை நீந்த தொடங்கியது சிறிது தூரம் சென்றவுடன் நண்பா என்னை மன்னித்து விடு என் மனைவிக்கு உன் இதயம் வேண்டுமாம் அதனால் தான் உன்னை அழைத்து செல்கிறேன் நன்றாக மாட்டிக்கொண்டேன் எப்படியாவது தப்பிக்க வேண்டுமே அடடா இதை முதலில் அல்லவா சொல்லி இருக்க வேண்டும் எனது இதயத்தை மரத்தில் அல்லவா வைத்துள்ளேன் திரும்பி கரைக்கு போ எடுத்து தருகிறேன் சரி கரைக்கு திரும்பியதும் குரங்கு தாவி சென்று மரத்தில் ஏறிக்கொண்டது நண்பனான என்னையே கொல்ல பார்க்கிறாயா நடக்குமா முட்டாள் முதலையே இதயத்தை வெளியே எடுத்தால் எப்படி உயிர் வாழ முடியும் போ போய் உன் மனைவியிடம் என் இதயம் கிடைக்கவில்லை என்று சொல் சரியான சமயத்தில் செயல்பட்டால் உயிரை காப்பாற்றலாம் முதலை உட்கொண்ட சுவையான பழம் எது ஒன்று மாம்பழம் இரண்டு கொய்யாப்பழம் மூன்று ஆப்பிள் நான்கு நாவல் பழம் நாவல் பழம் சரியான பதில் நம்மோட தந்திரத்தையும் சாதுரியத்தையும் தேவைப்படுற இடத்துல பயன்படுத்தணும் அதுதான் புத்திசாலித்தனத்துக்கு அழகு இங்க இந்த குரங்கு தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தால எப்படி தன்னுடைய இனத்தை காப்பாத்தி உதவுதுன்னு பாக்கலாம் குரங்கும் முட்டாள் முதலையும் ஆற்றின் கரையில் உள்ள நாவல் மரத்தில் வசிக்கும் குரங்கிடம் ஏமாந்த முதலையின் மனைவி எப்படியாவது குரங்கை பிடித்துவிட வேண்டும் என்று எண்ணியது ஆற்றை கடக்க குரங்கு ஆற்றில் உள்ள சிறு கற்கள் மீது தாவி செல்லும் ஒரு நாள் அந்த குரங்கை பிடிக்க நான் ஒரு யோசனை சொல்கிறேன் கேளுங்கள் யோசனையும் வேண்டாம் ஒன்னும் வேண்டாம் நான் கொண்டு வர்ற மீன்களை சமைத்து சாப்பிட்டா போதும் இந்த முறை தப்பிக்க முடியாதபடி நல்ல யோசனையாக சொல்கிறேன் இது உறுதி இருவரும் மெதுவாக குரங்கு வசிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் சென்றனர் ஆற்றில் உள்ள கற்களை பார்த்தீர்களா அந்த கற்களின் மேல் ஏறித்தான் குரங்கு ஆற்றை கடக்க உபயோகிக்கிறது மெதுவா பேசு குரங்கு கேட்டுட போகுது காலை உணவை முடித்தவுடன் அக்கறைக்கு செல்லும் அந்நேரம் நீ தண்ணீரில் கல்லை போல் இரு கல் என்று நினைத்து உன் மீது கால் வைக்கும் போது அதை கொன்றுவிடு நல்ல மறுநாள் குரங்கு ஆற்றை கடக்கும் போது என்ன இது புதிதாக இந்த கல் உள்ளதே அது முதலையாகத்தான் இருக்கும் நாம் அவசரப்படக்கூடாது கவனமாக செயல்பட வேண்டும் என்று சற்று நேரம் யோசித்த பிறகு ஒரு திட்டம் போட்டது அது கல்லை நோக்கி காலை வணக்கம் பாறை நண்பா எப்படி இருக்கிறாய் நண்பரே தங்களைத்தான் எப்படி இருக்கிறாய் என்ன ஆயிற்று இன்று ஏன் பேசவில்லை நான் ஏதாவது தவறு செய்தேனா என்ன இது ஒரு சமயம் இந்த கல்லு பேசுமோ நாம பேசிடுவோம் என்ன நண்பா என்ன இன்று வழக்கத்திற்கு மாறாக பெரிதாய் உள்ளாய் நான் கல் இல்ல முதல உன்னை பிடிக்கதான் வந்திருக்கேன் ஆ நான் நினைத்தது சரியாகி விட்டது உடனே சிந்திக்க வேண்டும் அது சாப்பிட வாய் திறக்கும் போது கண்கள் மூடிக்கொள்ளும் சரி 
உதலையாரே இன்று வாயை பெரிதாக திறந்தால் நான் நேரே உள்ளே குதித்து விடுவேன் சரி நான் திறக்கிறேன் முதலை வாயை திறந்தவுடன் கண்கள் மூடிக்கொண்டது உடனே குரங்கு முதலை மீது கால் வைத்து தாவி அக்கறைக்கு சென்றது முதலை ஏமாந்து போனது முட்டாள் உன்னால் என்னை பிடிக்கவே முடியாது அடுத்த முறை வெற்றி பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் முட்டாள்களுக்கு மூளை கிடையாது குரங்கு எதன் மேல் ஏறி ஆற்றை கடந்து வந்தது ஒன்று பலகை இரண்டு கல் மூன்று படகு நான்கு மட்டை கல் மிகச்சரியான விடை தந்திரம் செஞ்சு மத்தவங்களை ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்கவங்க எப்பவுமே ஜெயிச்சிட்டு இருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பா ஒரு நாள் மாட்டிப்பாங்க இந்த நரியும் அப்படிதான் நரியும் எலியும் ஒரு காட்டில் பசியுடன் அலைந்த நரி ஒரு எலி கூட்டத்தை கண்டது நரியின் வாயில் எச்சில் ஊறியது எலிக்கரி எப்படி இருக்கும் இப்பொழுது பிடித்தால் ஒன்றுதான் கிடைக்கும் ஏதாவது தந்திரம் செய்தால் தினம் ஒன்று தின்னலாம் நரி எலிகளை தொடர்ந்து அதன் வசிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் நின்றது எல்லா எலிகளும் உள்ளே சென்றவுடன் நரி திறந்த வாயுடன் சூரியனை நோக்கி ஒற்றை காலில் நின்றது சிறிது நேரம் கழித்து வெளியில் வந்த எலிகள் நரியை பார்த்தது அதன் ராஜா நரியாரே ஏன் ஒற்றை காலில் நிற்கிறீர் நான் நான்கு காலில் நின்றால் இந்த பூமியால் என் பாரத்தை தாங்க முடியாது வாயை ஏன் திறந்து வைத்துள்ளீர் காற்றுதான் என் உணவு அதனால்தான் ஏன் சூரியனை நோக்கி நிற்கிறீர்கள் சூரியனை வணங்குவதற்காக இது போன்ற சாமியாரை நாம் பார்க்க அதிர்ஷ்டம் செஞ்சிருக்கணும் இனி காலையும் மாலையும் இவரை நாம் வணங்க வேண்டும் ஆஹா நம் தந்திரம் பழித்து விட்டது அடுத்த நாள் காலையில் எலிகள் வரும் நேரம் நாம் ஒற்றை காலில் நிற்க வேண்டும் வணக்கம் வாழ்க குருவே எலிகள் நரியை வணங்கிவிட்டு உணவு தேட ஓடின நரி கடைசியாக சென்ற எலியை மெதுவாக பிடித்து தின்றது பல நாட்கள் நரி இதே போல் எலியை பிடித்து தின்றது ஒரு நாள் என்ன நரி காற்றை தானே சுவாசித்து வாழ்கிறது ஆனால் ஏன் குண்டாகி விட்டது எண்ணிக்கைதான் குறைந்து கொண்டே வருகிறது நரி மட்டும் குண்டாகி விட்டது ஒருவேளை நம் எலி நண்பர்களை நரி பிடித்திருக்குமோ இருக்கட்டும் நானே கண்டுபிடிக்கிறேன் அன்று மாலை எலிகள் வெளியே செல்வதற்கு முன் இன்று நீங்கள் முன்னே செல்லும் நான் கடைசியாக வருகிறேன் நான் நினைத்தது சரி என்றால் நரி என் மீது பாயும் நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அதே வினாடி நரி பாய்ந்து எலியை பிடிக்க முயலும் போது எலி நகர்ந்து கொள்ள கீழே விழுந்தது நரி ராஜா தாவி நரியின் குரல் வலையை கடித்து கொன்றது மற்ற எலிகளுக்கு நல்ல விருந்து கிடைத்தது சூழ்ச்சிக்காரர்களின் வார்த்தையை நம்ப கூடாது நரி எலிகளிடம் எதை தன் உணவு என்று கூறியது ஒன்று புல் இரண்டு இலை மூன்று காற்று நான்கு மாமிசம் காற்று சரியான பதில்